Eu acho que a escalação do Grêmio passa pela definição do departamento médico. Eu não sei se era projeto do Renato já trazer o Kahneman e o Jeromel de volta para esse jogo, né? Os dois já cumpriram o isolamento da Covid, porque o Paulo Miranda saiu lesionado e o David Braz foi expulso no domingo. Uh, o Jean-Pierre a gente nunca sabe, né? Não sei se cumpriu o isolamento, né? E o Alisson é outro jogador que está fora desde o Grenal, né? Nas duas últimas partidas não participou, então tão, tem pelo menos quatro boas opções no departamento médico, né? O Maicon uh, já apareceu no segundo tempo, eu não sei qual é a resistência do Maicon para uma partida inteira. E o Matheus Henrique, esse sim, a novidade, volta né, depois de cumprir suspensão. Não sei se o Renato vai voltar para o 4-2-3-1, se vai fazer o 4-1-4-1. O Maicá está pedindo a toda hora que o, o Matheus Henrique faça a primeira função aí no meio campo, que seja o, o, o volante à frente da, da zaga. Uh, o Renato está fazendo um rodízio aí com os laterais. Né, usa uma dupla que é o Diogo Barbosa e o Vitor Ferraz, e a outra que é o Cortez e o Orejuela. Né? pelo futebol, o Diogo Barbosa é mais lateral do que o, que o Cortes, né? agora tem que ver como é que ele se encaixa nesse lado esquerdo, aí, quem é que vai dar o suporte, porque tu tem o PP e o, e, o, e o Diogo Barbosa do mesmo lado, e os dois são, são, são muito agudos. Né? Ornando, tu tá vendo o Grêmio, como é que tu define o Grêmio? É, primeiro a gente tem que levar em conta o seguinte, ó. O, o, o elenco do Grêmio tá longe de ser o elenco muito bom, que foi de 16, 17, 18, até 19, né? A gente viu o último jogo do Grêmio, o Grêmio hoje, né? Se tirar o elenco e também os desfalques. O Grêmio, na última partida, não tinha Kahneman, não tinha Jeromel, o Grêmio não tinha Michael, né? Não tem Jean-Pierre, não tem mais o Everton Cebolinha, não tem Luan, né? Então, tá muito fragilizado o time do Grêmio. Primeiro é isso, né? Então, depende mais do que nunca do treinador. Ele conseguir arrumar a, a, as peças, e o que eu estou vendo né, é que o Renato está tendo alguma dificuldade. Né? Porque quando está tentando arrumar um time, quem se credencia melhor, bota a jogar. Né? Ele ficou brigando muito com o Jean-Pierre, quando o Jean-Pierre tudo precisava era de sequência. Então, para enfiar o Thiago, o, 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 o Thiago Neves goela abaixo, todo jogo tinha que sair o Jean-Pierre. Isso criou uma insegurança no Jean-Pierre, que aí foi se somando ao problema familiar de doença do seu pai, né? Foi, foi, foi esse problema de o Renato, a cada entrevista coletiva, o Renato é um cara que sempre protege o seu grupo, ele, dois caras, nunca protegeu, Luan e Jean-Pierre. Sempre pegou esses dois e publicamente criticou. E vinha fazendo muito isso com o Jean-Pierre. Né? E eu noto que o Jean-Pierre precisava, naquele momento, ter sequência. Né? Então, acho que o Renato, ele não percebeu. Por exemplo, o Cortes está mal, o Diogo Barbosa foi contratado para jogar, fez uma partida melhor que a do Cortes. O Cortes voltou e foi mal. Oh, então bota de novo o Diogo Barbosa. Não, ele botou o Cortes novamente. Cumpriu a suspensão e botou o Cortes a jogar de novo. Quer dizer, é umas coisas que não dá para entender. Tá bem, ele não pegou o Maicon, mas então investe no Matheus Henrique, é o Lucas Silva que tu quer, bota a jogar. Eu acho que ele tem que manter a ideia. É, não é o momento de trocar sistema tático, acho que ele não tem jogador para isso. Esse negócio de trancar o 4-1, 4-1, 4-1, o Lucas Silva, né, o, o, o Matheus e o Darlan, e dois pelos lados, para tu fazer isso tem jogadores de mais qualidade. Esses dois meios que vão ter que chegar, Matheus e Darlan, não são jogadores para fazer essa função. Aí nessa função, tu tem, tem, tu tem o Jean-Pierre numa dessas funções, é uma coisa. Agora, com esse trio, pode até trocar seu assim, Maicon, porque para mim o Maicon, para jogar... Se for um 4-1-4-1, ou ele é o 1 ali onde está o Lucas Silva, ou não dá para ele. Na linha de 4, ele não tem fôlego para fazer. Agora, essa linha de 4 tem que ter o PP, que é agudo, do lado direito, não sabe, agora talvez o Luiz Fernando, mas esses dois meios que chegam, tem que ser jogadores com características ofensivas. Não é Matheus, não é Darlan. Olha, infelizmente, até agora não é o Robinho, que em outros momentos já foi. Então, o Grêmio tem problemas de elenco e eu acho que tem indefinições do Renato. O Renato não consegue definir o que ele quer. Taticamente, experimenta aqui, experimenta ali, mas o Grêmio é um time que mais troca passes até chegar a uma finalização. Nenhum time tem tantos toques na bola para chegar a uma finalização como o Grêmio. Tem muita dificuldade para finalizar. Eu vejo o Grêmio com dificuldades. Né? Primeiro, de entendimento coletivo, que aí é a questão do treinador. E o Grêmio está frágil. O Grêmio... Uh, uh, não vão mais botar o Michael como, ah não, daqui a pouco o Michael volta, não, aquele Michael não volta mais, tá claro isso, tem problema físico, ele não volta mais, o PP tem uma fase brilhante e tal, mas uh, sozinho ele não vai dar conta do recado, 
Né? Ele, ele ainda não é o Everton. E não tem mais o Luan, não tem o Jean-Pierre, não está tá doente. Eu vejo problema, Kleber, técnico e problemas coletivos no Grêmio. E muito preocupado, hein? Porque no Brasileirão o Grêmio não joga nada. Já tem uma cultura dentro dos jogadores que o Brasileirão para eles não vale nada. Porque o Grêmio parece que entra em campo assim no Brasileiro e está dois pontos da zona de rebaixamento. Eu sei, parece terrorismo, mas a gente sabe mentalmente o que acontece com o clube quando cai, quando entra numa zona de rebaixamento. Para tu tirar aquela ideia da cabeça dos caras e voltar a jogar é difícil. Ontem, ontem a gente estava falando né, que o, o Grêmio vivia alguns momentos de crise, de instabilidade. O Renato demorava um pouco para tomar uma decisão, mas aí tu tinha o Everton, tu tinha o Luan, tu tinha o Michael em grande forma, tu teve o Douglas numa temporada, tu teve o Arthur, tu sempre tinha alguém em alto nível que conseguia, na qualidade individual, compensar uma queda de rendimento coletivo. Né? E o Grêmio foi perdendo essas peças. Né? E, e o, o Michael foi se desgastando, o Jean-Pierre, a gente não sabe qual, qual é o futuro dele dentro do Grêmio, o Palmeiras enxerga a qualidade no Jean-Pierre que o Grêmio talvez não tenha certeza que ele tem. Né? O Matheus não vive uma boa fase, né? ele já não é tão absoluto como foi. Né? Então hoje no Grêmio a gente só tem três jogadores que eu acho que são indiscutíveis. O Kahneman, o Jeromel e o PP. E o PP ainda é inferior ao que o Grêmio tinha, que era o Everton. No resto, a gente tem que discutir muito o Grêmio. Uh, sistema tático, uh, titularidade, qual a posição do Matheus Henrique, qual é a, a força que o Maicon ainda tem no Grêmio. O Grêmio está olha, tá muito complicado. Hoje abriu a janela para a contratação do exterior. Não vai ser com uma contratação que o Grêmio vai resolver os problemas.